సిఆర్పిసి రిక్వైర్మెంట్స్ ని కంప్లై చేయదు ఫార్టీ వన్ ఏ సిఆర్పిసి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్రెడిబుల్ సస్పెషన్ లేకపోతే అక్యూజ్ నుంచి రికవర్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ రికవర్డ్ ఎవిడెన్స్ ఆ ఆధారంగానే ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ సస్పెక్ట్ కైనా లేకపోతే ఇంకో అక్యూజ్ కైనా ఇవ్వచ్చు అయితే ఇక్కడ ఆ నోటీసులలో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అండ్ శ్రీ బిఎల్ సంతోష్ జీ గారిని ఎందుకు పిలుస్తున్నారు ఏ బేసిస్ మీద పిలుస్తున్నారు ఆ స్పెసిఫిక్స్ ఆఫ్ ద సస్పెషన్ ఆర్ స్పెసిఫిక్స్ ఆఫ్ ద క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎవిడెన్స్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ద అక్యూస్డ్ అంటే అక్యూజ్డ్ ఆల్రెడీ ఆ ఎఫ్ఐఆర్ లో ఉన్న ముగ్గురు అక్యూజ్ నుంచి ఏమైనా ఇంక్రిమినేటింగ్ ఎవిడెన్స్ ఏం రికవర్ అయింది అది ఏ డిస్క్రిప్షన్ లేకపోతే దాని గురించి ఎటువంటి సంభాషణ లేకుండా ఈ ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ జస్ట్ ఫార్ములీ ఇష్యూ ఇష్యూ అయింది అయితే ఇది సిఆర్పిసి రిక్వైర్మెంట్స్ కి భంగం కలిగిస్తుంది అండ్ సిఆర్పిసి రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ ఏ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఇది సుప్రీం కోర్టు అండ్ కర్ణాటక హైకోర్ట్స్ అండ్ అదర్ కోర్ట్స్ కూడా పేర్కొనడం జరిగింది అందుకోసము ఫార్టీ వన్ ఏ ప్రైమ ఫేష ప్రైమ ఫేష అంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లనే ఈ ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ సిఆర్పిసి ఫార్టీ వన్ ఏ కి ప్రీ రెక్విజిట్స్ తోని లేదు వర్తించదు కాబట్టి ప్రైమ ఫేష స్టే చేసింది ఆనరబుల్ హైకోర్టు క్రిమినల్ పెటిషన్ లో ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ని శ్రీ బిఎల్ సంతోష్ జీ రేపు ఇరవై ఆరో తారీఖు లేకపోతే ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు రమ్మని అన్న ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ని ఇప్పుడు స్టే చేసింది ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ వరకు ఈ స్టే వర్తిస్తుంది ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ తర్వాత లేకపోతే ఆ లోగా గవర్నమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏంటంటే ఈ ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ నిజంగానే సిఆర్పిసి ఫార్టీ వన్ ఏ కంప్లయన్స్ లో ఉందా లేదా లేకపోతే లేకపోతే ఇది ఎందుకు క్వాష్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద హియరింగ్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగేటప్పుడు ఆ అడ్వకేట్ జనరల్ గారు ఒక స్టేజ్ లో అక్యూజ్ లాగా అరేన్ అయినరు అది ఇది అని అన్నారు సో బట్ ఇన్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ అస్ వెల్ దట్ ఫార్టీ వన్ ఏ సిఆర్పిసి నోటీస్ హ్యాస్ టు బి క్వాష్డ్ అయితే ఫార్టీ వన్ ఏ సిఆర్పిసి నోటీస్ ప్రీ రెక్విజిట్స్ ని కంప్లై చేయదు అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ ఆల్సో అరేంజ్ యాజ్ అన్ అక్యూస్డ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ద ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ విచ్ వాజ్ ఇష్యూడ్ ప్రయర్ అంటే ఆ డేట్ కన్నా ముందు ఇష్యూ చేసిన ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ ఎలాగో చెల్లదు సో అందుకోసము అది క్వాష్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఆ క్వాష్ క్వాష్ చేయాలా లేదా అనేది ఆ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ డిసెంబర్ తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్స్ సబ్మిషన్స్ అండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా లేకపోతే ఇంక్రిమినేటింగ్ ఎవిడెన్స్ సంతోష్ జీకి అగేన్స్ట్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా అది చూడాలి ఆ బేసిస్ మీద ఆనరబుల్ హైకోర్టు దాన్ని క్వాష్ చేయాలా లేకపోతే ఇంకేదన్నా డైరెక్షన్స్ ఇవ్వాలా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ఫార్టీ వన్ ఏ ఫార్టీ వన్ ఏ ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు సంతోష్ జీ అక్యూజ్ లాగా ఇంక్లూడ్ అయినట్టు పేర్కొన్నట్టు మాకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఉట్టి ఒక కేసు అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అప్పుడే మేము మేము పనను కూడా అక్యూజ్ లాగా చేర్చుతున్నాము అనే ఒక మాట అన్నారు కానీ ఆ దానికి సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అందుకోసము కేసు క్వాష్మెంట్ గురించి మాకు సంబంధం లేని కేసు గురించి మేము క్వాష్ ఇప్పుడే అడగలేము మేము కేవలం ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ క్వాష్మెంట్ గురించే ఇవాళ హైకోర్టుని అప్రోచ్ కావడం జరిగింది ఆ క్రమంలోనే ఫార్టీ వన్ ఏ నోటీస్ మీద బికాస్ ఇట్ డజంట్ కంప్లై విత్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీజనబుల్ ప్రూఫ్ రీజనబుల్ సస్పెషన్ అండ్ రికవరీ ఇండిపెండెంట్లీ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అగేన్స్ట్ ద నోటీస్ in this case uh, shri bhiel santosh ji the 41a crpc notice uh, dated 23rd has been stayed for now